Ich sitze hier in der wunderschönen Martinskirche, weil am vergangenen Mittwoch, am 11. November, der Tag des heiligen St. Martin war. Ich weiß, hier in der Schweiz, da haben sie es nicht so sehr mit den Heiligen. Ich aber bin in Bayern aufgewachsen und dort kenne ich natürlich viele katholische Heilige. Und einige Heilige haben es mir tatsächlich besonders angetan seit meiner Kindheit. Zum einen am 6. Dezember der heilige Nikolaus. Hier bei Ihnen ist das der Samiklausi. Und dann natürlich eben jener St. Martin. Und er fehlt mir hier ein bisschen in der Schweiz. Der St. Martin, das war ein römischer Soldat, der in einer kalten Winternacht von seinem hohen Ross herunterstieg und seinen Mantel teilte und ihm einen armen Bettler gab, der in zerlumpten Fetzen fast erfroren vor ihm saß. Dieser Mann, dieser Martin, er verließ die Armee und wurde dann 372 Bischof in Tours. Das ist in Frankreich. Und 397, am 11. November, wurde er in dieser Stadt begraben. Und als Kind in Nürnberg aufgewachsen, da wurde mir immer gesagt, das ist unser Heiliger. Das ist der einzige evangelische Heilige. Und der Höhepunkt des Martinstages, das ist immer der Martinsumzug. Dieser fängt schon viele Wochen vorher an, in den Kindergärten, Schulen zu Hause, mit dem Basteln der berühmten Martinslaternen. Egal welche Variante gebastelt wurde, jedes Jahr aufs Neue, es war einfach immer ein tolles Erlebnis. Auch später noch mit meinen eigenen Kindern. Und dann bei Einbruch der Dunkelheit, da war es endlich soweit, die wir zogen als Kinder singend durch die Straßen mit unseren selbst gebastelten Laternen. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne oder St. Martin ritt durch Schnee und Wind. Ich gehe mit meiner Laterne. Ja, so viel Ohrwürmer kenne ich sonst eigentlich nur aus der Weihnachtszeit. Meist endet der Zug dann an einem großen Platz im Dorf oder in der Stadt und es kommt ein Martin geritten. Er steigt herunter vom großen Ross und gibt dem Bettler, der vor ihm sitzt, die Hälfte seines Mantels. Zum Abschluss bekommen dann alle Kinder ein Martinsweckler. Das ist quasi ein Brötchen aus Hefezopf. Ja, und dann kommt fast noch der Höhepunkt am darauffolgenden Sonntag. Und das wäre ja heute. Denn da gab es dann die Martinsgans. Auch die wurde geteilt. Und ich finde, ja, manchmal, da können uns diese Heiligen doch auch Vorbilder sein. Denn wir wissen ja alle, Geteilte Freude ist doppelte Freude. Bleiben Sie gesund und munter, Ihre Manuela Noack, Pfarrerin, reformierte Kirche, Kur.